Inhibitio Scribensis Academiae. Schreibblockade AD. Mit Professor Dr. E. Stift und Professor Dr. A. B. Seite. Sehr geehrter Herr Kollege Professor Dr. Stift, die geplante Veröffentlichung meiner Studie über Schreibblockaden beginnt mit einer ebensolchen. Wie vernagelt sitze ich vor einem leeren weißen Blatt, das mich obszön anstarrt und auffordert, schreib doch einfach. Einfach. Als ob das so einfach wäre, könnte, hätte, jetzt bloß nicht den unsäglichen Spruch mit der Kette. Und trotzdem ich Ihnen dies schreibe, bleibt das Blatt, auf das ich schreibe, nahezu weiß, außen herum, an den Rändern, aber auch innen, zwischen und sogar innerhalb der Lettern und den Zeilen. Ach, was könnte man dort alles hineinschreiben zwischen diese Zeilen, passgenau und wie eine Stanze um die bestehenden Buchstaben herum? Ist es nicht immer wieder ein wunderbares natales Ereignis, wenn Buchstaben entstehen, sich zu Ketten formen und dann dieses Verschlingen von Linien einen vielschichtigen Sinn ergibt, ist Schreiben also nicht drei oder sogar vier oder noch viel mehr dimensional? Oder bleibt es nur ein Phänomen der Ebene? Platt und glatt, staubig, wenn dann die Tinte trocken ist, ohne Leben? Ist dem Wort nicht das Leben entwichen, sobald es geschrieben ist? Wissen Sie Rat? Hochachtungsvoll, Ihr unbeschriebenes Blatt, gezeichnet Professor Dr. A. B. Seite. Lieber Kollege Seite, leider reicht es bei mir augenblicklich nicht einmal zur Schreibblockade. Ich bin lost im Homeoffice, orientierungslos. Meine Mailbox platzt, ich habe das Zeitgefühl und jeden Fokus verloren. Ist heute Sonntag oder Dienstag? Diese Art der Digitalisierung ist nichts für mich. Noch dazu muss ich jetzt den Kaffee selber kochen. Die Palmaria hat geschlossen und neben den Studis löchern mich auch noch meine Kinder mit gebrochen rationalen Funktionen, Partizip Futur aktiv, tropischem Luftkreislauf, Insta-Videos von Taylor Swift. Diese permanenten Unterbrechungen sind wie Nadelstiche. Unter diesen Umständen kann ich Ihre Nachricht nicht angemessen beantworten. Ich ziehe mich jetzt in den Hobbykeller zurück, sperre die Tür ab und widme mich lieber der Digitalisierung meiner Modelleisenbahn. Ich weiß, dass Ihre Studie bis zum 4. März fertig sein muss. Trotzdem bitte, gedulden Sie sich noch ein wenig. Beste Grüße, Eddie Stift. Kollege Stift, Sie prokrastinieren potenziert, quasi im Quadrat. Sie schieben Ihre Schreibblockade auf die lange Bank. Dort verwelkt Sie wie geerntetes Gemüse, das nicht gegessen wird. Eine Schreibblockade muss man kultivieren, pflegen, verhätscheln. Füttern Sie sie mit Süßigkeiten und schwarzem Kaffee. Sie müssen wach sein, um die Blockade zu genießen. Kosten Sie sie richtig aus. Schieben Sie den Aufschub nicht auf. Geben Sie sich dem schlechten Gewissen hin. Zermartern Sie Ihr Herrn reichlich. Dann wird es gelingen. Nichts anderes tue ich. Ich fange nicht an, weil Sie mich nicht davon abhalten. Bis demnächst. Bald. Gleich. Gestern. Neulich. Ganz ohne Grüße. Professor Dr. A. B. Seite. Hallo Kollege, heute habe ich mich im Institut eingesperrt. Hier geht es besser. Zunächst danke ich Ihnen auf das Herzlichste für Ihr freimütiges Bekenntnis. Ein Professor mit Schreibhemmungen erscheint mir wie ein rechenschwacher Mathematiker. Ein Pilot mit Höhenangst. <lacht> ein, ein, ein veganer Metzger. Ein Bibliothekar mit Stauballergie. Ein Topf ohne Deckel oder ein Leberkäse ohne, ohne Leber. 
Nun gibt es tatsächlich mehr topflose Deckel und leberfreie Käsesorten, als man denken mag. Mich zum Beispiel. Wie oft fehlt auch mir die Muse. Die Muse! Die Motivation, die Konzentration. Und ich forme auf meinem Schreibtisch statt mehrdimensionalen Sätzen mehrdimensionale Gebilde mit Stiften, Linealen und Schokoriegeln. Letzten Sommer ist bei meinem iPhone das Display gesprungen, als es von einer Faber-Castell-Pyramide gefallen ist. Ich machte mich nach dem Pyramideneinsturz selbst auf den Sprung, und zwar hinaus, aus dem Büro. Irgendwie muss man ja Inspiration finden. Und unsere FAU bietet so herrlich viel Grün. Der Schlossgarten, die Wälder im Südgelände. Ich bin durch den Botanischen Garten gelaufen und genau am Serpentinhauswurz, Sempa Vivum Pitonii, kam mir die erste zündende Idee. Ich habe sofort mein Handy gezückt, um eine Sprachmemo aufzunehmen und mich tierisch über das kaputte Display zu ärgern. Aber immerhin, ein Anfang war gemacht. Andere Kolleginnen und Kollegen haben andere Methoden, um den Geist im Papier aufzuwecken und Anfänge zu finden. Die einen stehen um 5 Uhr auf, die anderen machen Yoga. Wieder andere haben die besten Einfälle in der Dusche. Also, vielleicht stehen sie um 5 Uhr auf und machen in der Dusche Yoga. Wenn das nicht hilft, dann weiß ich auch nicht. Aber eigentlich war ihre Frage ja, wie aus dem gefundenen Anfang etwas Faszinierendes, Vielschichtiges wird. Eine wirklich tragfähige Pyramide. Und vielleicht diskutieren wir das gemeinsam. Denn auch die Anwesenheit von Leidensgenossen und deren Ideen können inspirierend sein. Gehen Sie mit mir in den Wald. Servus. Eddingstift. Oh. Das war die Autokorrektur. Sehr geehrter Kollege, warum um alles in der Welt möchten Sie mit mir in den Wald? In dem stehe ich doch eben gerade und sehe ihn trotz aller Bäume nicht. Jene Bäume, die jetzt noch grün schon bald in naher Ferne hauchdünn gepresst vor mir liegen werden. Wissen Sie was? Ich bringe meine Studie über Schreibblockaden als eben solche heraus. Als weißes Blatt Papier, ach was schreibe ich, als stapelweißes Blatt Papier, um mit der heutigen Jugend zu sprechen, als sau die geile Studie. Und für ganz hartgesottene bringe ich meine Schreibblockaden-Suite als Hörbuch heraus. Zwei Stunden Schweigen. Ein akustisch leerer Notizblock. Oder als Malbuch. 100 Seiten weißes Blatt Papier. Zum Downloaden und selbst ausdrucken. Natürlich kann man statt zu schreiben auch diktieren, um nicht mehr Tastatur oder gar Schreibgerät zu nutzen. Das geht sogar schneller. Dann braucht man nur noch zuzuschauen, wie sich die Buchstaben fast von selbst verketten. Dann geht aber auch die Blockade schneller vorbei. AD. Blockade. Schade. Stellen Sie sich vor, ein Fußballspiel ohne Halbzeitpause, in der alles stille steht und Atem holt, überdenkt und dann neu beginnt. Lassen Sie uns also lieber voller Blockaden schreiben und sprechen, lustvoll scheitern, um grandios zu glänzen. Lassen Sie uns pausen lassen, je länger, je mehr, je lieber, bis immer. Freundliche Grüße, gezeichnet Seite, eine von vielen. PS, Schiller roch immer an einem verfaulten Apfel, um die Zeit der Blockade zu genießen. Lieber Kollege Seite, Ihr neuer, entspannter und selbstironischer Blick auf Ihre, auf unsere Schreibblockade gefällt mir. Das ist allenfalls besser, als sich in den Schreibkrampf hineinzusteigern. <lacht> Zwei Stunden Schweigen zum Download. <lacht> Am besten als Open Educational Resource. <lacht> Lol. Also bleiben Sie entspannt und tun sich etwas Gutes. Oder wie meine Kleine sagt, Gönn dir, Papa. Und 
Nach der Halbzeitpause kommt dann die fulminante zweite Halbzeit. Da reihen sich die Wortgefüge aneinander wie die schönsten Pässe. Kognitive Fallrückzieher lassen staunen. Am Ende steht da eine formvollendete Schlussfolgerung wie ein Bilderbuchtor. Und noch kurz zum Thema Jugendsprache. Ich rate Ihnen auch bei Ihrem Schreibstil zu mehr Unverkrampftheit. Durch die kontinuierliche Konkatenation von Fachtermini und Fremdwörtern wird Ihre Studie auch nicht akademischer. Herzlichst, Eddie the Pen. Werter Stift, ich greife zu Ihnen. Der Worte sind genug gewechselt. Lasst uns nun endlich Taten sehen. So auch ihr die ihr nur hört und zaudert und euch an unserem Scheitern ergötzt. Scheitert nun selbst, unverzagt. Verbreitert euch auf der Seite, greift zum Stift, werdet ewig.